கைஸ் வெல்கம் டு என்எஃப்சி சேனல் இப்போ நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இப்போ தண்ணியில் வந்து எப்படி பூச்சி உருவாகுதுன்னு ஒரு சில பேருக்கு டவுட் இருக்கும் அதை பற்றி தான் இப்போ வந்து நான் வந்து பேக்கப்க்காக ஒரு சில செடிங்க எல்லாமே இந்த டப்பாவில் வச்சுருப்பேன் அது வந்து ஒன் இயர் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணேங்க லைட்டாக பக்ஸ் அதாவது சின்ன சின்ன பூச்சிங்கெலாம் இருந்தது அதை இப்போ உங்கக்கிட்ட காட்டலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பேக்கப்க்காக நிறைய செடிங்க வச்சுருப்பேன் எப்பயுமே ஏன்னா டேங்க் போடாத செடி வந்து நம்ம வந்து தூக்கி போட முடியாது திருப்பி தேவைப்படலாம் அதனால் என்ன பண்ணுவோம் அந்த செடியை வந்து இப்போ அதாவது லாக் பண்ணி அந்த மாதிரி மூடி போட்டு டைட் பண்ணி வெயில் படுற மாதிரி வச்சுருவேன் அது ஒரு லைட்டாக வெயில் பண்ணோம் அந்த மாதிரி வச்சுட்டோம் இந்த செடிங்க வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே அதுக்கு சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி வளரும் இந்த செடிங்க எல்லாமே என்ன பண்ணால் ஏரிக்கு தகுந்த மாதிரி சைஸுக்கு தகுந்த ஏரி வந்து பெருசாக இருக்கும்போது வளர்ந்துக்கிட்டே போகும் ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி டப்பாவில் வைக்கும்போது என்ன பண்ணால் அது தந்து அது இந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி வளரும் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள் ஆனால் இது கொண்டு வரும்போது ரொம்ப பெருசாக இருந்தது அது அந்த ஏரியில் தான் எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஸ்னெயில்ஸ்லாம் இருந்தது அப்படியே இருக்குது ஆனால் ரொம்ப ஸ்னெயில்ஸ் இருந்தது இப்போ பார்த்தா கம்மியாகிடுச்சு ஏன்னா இந்த டேங்கில் வந்து இந்த தொழில் இந்த டப்பாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு நான் இப்போ ப்ரிஃபர் பண்ணுறது கிடையாது ஃபுட்டு கிடையாது அது சின்ன சின்ன ஆல்கியை சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த தெரியும் இப்போ நவுத்தி இந்த செடி எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணுறேன் எடுத்து இங்கே வரையா தெரியும் சின்ன சின்ன செடியாக இருக்கா அந்த பாருங்கள் பாசிலாம் ஊட்டிகிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இதில் இருக்குது ஒரு மூ ரெண்டு மூணு டைப் வெரைட்டி செடி இருக்குது அப்புறம் ஆல்கேம் அது ஆல்கே கிடையாது ஆல்கே மாதிரி உள்ள ஒரு பாசி அது கல்லணை டேம்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அதாவது பாசி மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் அதுவும் ஒரு செடி வகை தான் அது வந்து ஒட்டுணி செடின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம பிளான்ஸில் எல்லாத்தையும் ஒட்டிக்கிட்டு அது நார் மாதிரி வளரும் அதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் அதாவது ஒன்ஸ் அந்த செடியில் அப்ளை பண்ணுறோம்னா அது வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது கஷ்டமாயிரும் அது ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் பிரச்சனையே அது ஒரு மாதிரி நார் மாதிரி இருக்கும் பார்க்க இப்போ அதில் காட்டுறேன் அது கொஞ்சம் ப்ளர் ஆகுது அதாவது ஃபோக்கஸிங் வர மாட்டேங்குது இந்தான பக்கம் பார்க்குறேன் இந்த ஸ்னெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த இந்த குச்சிக்கு நுனியில் இருக்குது ஸ்னெயிலு இந்த மாதிரி ஸ்னெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து டேங்கை வந்து ஈஸியாக பொலிட் அதாவது என்ன பண்ணுறது பெருகி கண்ணாடி ஃபுல்லாக ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு என் டேங்கில் இந்த மாதிரி செடியெல்லாம் கொண்டு வரும்போது நிறைய ஸ்னெயில்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருந்தது அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டேன் இந்த மாதிரி பிளான்டேஷன் டேங்கை வைக்கும்போது என்ன ஒன்றா அது ஏரியிலேருந்து கொண்டு வரும்போது அந்த பிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஒன் வீக் தனியாக வச்சுருங்க இந்த மாதிரி தனியாக வச்சுருக்கீங்கன்னா ஸ்னெயில்ஸ் எல்லாம் ச சைடில் வரும்போது எடுத்து நசுக்கி போட்டுருங்க எட்டக்க தூக்கி போட்டுருங்க அப்படி ரிமூவ் பண்ண ரிமூவ் பண்ண என்ன ஆகுனா ஸ்னெயில்ஸோடைய மைக்ரேஷன் அதாவது இப்போ அதாவது மைக்ரேஷன் பாருங்க பாப்புலேஷனை வந்து நீங்கள் க கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதாவது அதோட பாப்புலேஷன் வந்து எக்ஸ் எல்லாம் லேவ் பண்ணுறது தான் அது சே பிளான்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிம் அதாவது பிளான்ஸோடைய ஸ்ட்ரெம் இருக்குது தெரியுமா அது மேலே வந்து எக்ஸ் எல்லாம் லேவ் பண்ணும் இல்லை லீஃப் எல்லாத்தையும் எக்ஸ் லேவ் பண்ணும் இந்த லீஃப் பாருங்கள் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குன்னா அதை விட சின்னதாக இருக்கும் இந்த லீஃப்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதோடைய எக்ஸ் எல்லாமே அதனால் இது வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணோன்னா நம்ம வந்து பார்த்து ஜாக்கிரதையாக க்ளீன் பண்ணோம் அந்த தயவு செஞ்சு உப்பு எல்லாம் போட்டுறாதீங்க செடி வந்து செத்து போயிடும் நான் ட்ரை பண்ண உப்பெல்லாம் போட்டுட்டு ஊற வச்சு ட்ரை பண்ணால் செடி செத்து போயிடுச்சு இந்த செடி எல்லாமே என்ன பண்ணால் ஹைலி சென்சிட்டிவ் அதுதான் மெயின் ரீசன் அதை மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உப்புலாம் போடாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி ரிமூவ் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அதாவது வாட்ரு சர்க்குலேஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஓவ ஓவர உப்பு ஆட் பண்ணாமல் லைட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணலாம் அப்போ அந்த என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஓட்டுக்குள்ளே வந்துடும் ஸ்னெயில்ஸ் எல்லாமே அது உடம்புலாம் இதாக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஓட்டுக்குள்ளே வந்துடும் அது வந்து மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும் மேலே அது ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக அதாவது இந்த ஸ்னெயில்ஸ்லாம் டேங்க் வந்து அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் அது ஒரு மைக்ரேஷன் வந்து அதாவது பாப்புலேஷன் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இதில் பாருங்கள் புல்லு மாதிரி ஒரு செடி காமிச்சேன் அது ஒரு வெரைட்டி அப்புறம் இந்த நார் மாதிரி எடுக்க ட்ரை பண்ணால் வரல அது ஒரு அளவுக்கு வருது பட்டுனா ரொம்ப வரல பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நார் மாதிரி இருக்கா அதுதான் அந்த கல்லணை டேமில் இது கொண்டு வந்தால் அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை ஃபஸ்ட்டு நான் வந்
பொறுமையாக வளருது இந்த தொட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி அதாவது இதோட ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப க கன்வீனியண்ட்டாக இல்லை இல்லை அதனால் இந்த 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 தொட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி ரொம்ப அதாவது ஒரு வருஷம் ஆகுது இந்த செடிங்கெல்லாம் வச்சு பெரிய சைஸ்லேருந்து அந்த செடி எல்லாமே ம மக்கி போய் அந்த செடியிலேருந்து துளிரூட்டுது தான் இது எல்லாமே அந்த துளிரூட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பொறுமையாக வளருது எல்லாமே அதான் பிரச்சனை அதுதான் அதை வந்து நம்ம டேங்க்கில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பிளான்ட் மட்டும் என்னோட இன்னொரு கப்பி அந்த அந்த டேங்க் இருக்கும் அந்த டேங்கில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை கப்பிஸ்க்கு இருக்கட்டும் மெயின் ரெண்டு டேங்க் மட்டும் அதை ரெண்டு செடி மட்டும் போட்டிருக்குறேன் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இதில் வந்து பக்ஸ் எல்லாமே நீந்துது பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பக்ஸ் பூச்சி எல்லாமே நீந்துறது ஓரளவுக்கு நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த தண்ணியில் எல்லாமே நீந்துது அங்கே அங்கே நீங்கள் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு கேமரா விஷயம்ல அவ்வளோவா தெரியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் இருங்க நான் தண்ணி இப்படி இது பண்ணி பாட்டுறேன் இந்த பார்த்திங்கன்னா கருப்பு கருப்பாக டாட் டாட்டாக சின்ன சின்னதாக இருக்குது பார்த்திங்களா இல்லை இந்த பாருங்க நீந்தது பாருங்க இங்கே பாருங்க கீழே அந்த மாதிரி தான் நீந்தோம் அந்த மாதிரி பூச்சிங்கள் எல்லாமே நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் அது ஒன் இயர் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி பக்ஸ் பூச்சிங்க எல்லாமே உங்கள் சின்ன சின்ன உங்கள் ஃப்ரைஸ்க்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி பக் பூச்சிங்க அதாவது இதில் வந்து பக்ஸ் அதாவது வண்டு பூச்சி மாரி இருக்கும் அந்த தண்ணியில் அது சின்ன சின்னதாக இருக்குது அந்த மாதிரி வண்டு பூச்சி எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரைஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே அது வந்து கொடுக்கலாம் அந்த ஃப்ரைஸ் எல்லாமே சீக்கிரமாக க்ரோத் வரும் பட் இதை வந்து நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது சப்போஸ் ஃப்ரைஸை சாப்பிட்றதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது ஃப்ரைஸ் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது மோஸ்ட்லி அட்டாக் பண்ணாது ஏன்னா நேச்சரில் வர்றது எல்லாமே ஓரளவுக்கு இதாக இருக்குன்றது நம்ம சொல்ல முடியாது அதான் பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு இது மட்டும் கொஞ்சோண்டு எடுத்து ஃப்ரைஸுக்கு கொடுங்க ஃப்ரைஸுக்கு வந்து சாப்பிட்டுருச்சு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக சாப்பிட்டுருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கொடுங்க ஓவராக கொடுத்து அது வந்து நான் தண்ணிக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அது உங்கள் ஃப்ரைஸ் அட்டாக் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக அதான் மெயின் ரீசன் இந்த பக் பூச்சிங்கெலாம் உருவாகிறதுக்கு எப்படி உருவாகுதுன்னா சன்லைட்டில் மட்டும்தான் உருவாகும் நான் சன்லைட் படுற மாதிரி வச்சுருந்தேன் அதனால தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இதேமாரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வாட்டரை சன்லைட் கிட்ட வச்சு அதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு நீங்கள் உருவாக்கலாம் நான் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவேன்னா என்னுடைய டெஸ்டிங்க்கு வந்து கப்பீஸ் கிட்ட தான் கொடுப்பேன் ஃபஸ்ட்டு அதாவது என்னுடைய கப்பீஸ் உங்களுக்கு தெரியும் பார்க்குறவங்களுக்கு பார்க்கறதுபடி தெரியாதவங்க வந்து ஒரு வைல்டு கப்பீஸ்னு நான் போட்டிருப்பேன் அதில் போய் பாருங்கள் இப்போ வந்து கப்பீஸ்க்கு நான் கொடுத்தேன் அந்த சின்ன சின்ன கப்பீஸ் கல்லத்துமே கொடுத்தேன் அதுங்க எல்லாமே சாப்பிட்டுச்சு ப்ளஸ் அயிரை மீனும் சாப்பிட்டுச்சு நல்லா அயிர மீன் தான் எப்பயுமே நல்லா சாப்பிடும் இந்த கப்பீஸோட அதுங்கெல்லாம் சாப்பிட்டுச்சா இப்போ நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணேன் ஏன்னா நேச்சுரலில் வளர்றது வந்து முக்கால்வாசி வந்து ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லாம் கிடையாது எப்பயுமே நல்லது தான் நேச்சுரலில் வளர்றது இந்த பூச்சிங்கெலாம் எப்படி உருவாகுன்னா நான் வந்து இது ஒரு பாண்டு அதை சொன்ன ஆல்ரெடி என்னோடய நேட்டிவ் ஃபிஷ் விட்டுருப்பேன் அங்கேருந்து பாண்டுலேருந்து செடி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அந்த பாண்டுலேருந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் போகும்போது இந்த செடியை பார்த்தேன் சரின்னு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்போ எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் இப்போ போனேன் அதை ஃபிஷ் விடுறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்போ வந்து இந்த செடி எல்லாமே அதில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு சரி பேக்கப்புக்கு எதுக்கும் வச்சுப்போம் சப்போஸ் செடி செத்து போயிடுச்சுன்னா நம்ம வச்சுப்போம்னு எப்பயுமே வச்சுக்கணும் நம்ம ஏன்னா சப்போஸ் ஒரு செடி செத்துடுச்சுன்னா நீ திருப்பி போயிட்டுலாம் இருக்க முடியாது அந்த இடத்துக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு செடி எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டிலே வச்சுக்கிறது தான் நல்லது என்னை கேட்ட வரைக்கும் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கும் போது தான் இந்த பக்ஸ் எல்லாமே உருவாச்சு அதை மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப நேச்சுரலில் வளர்றது எல்லாமே முக்கால்வாசி ஹார்ம்ஃபுல்லே கிடையாது அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சிலது மட்டும் தான் ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை மாதிரி நீங்கள் பார்த்து சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுக்கறது நல்லதுன்னு நான் சொல்லுவேன் நம்ம நான் காஸ்ட்லியான ஃபிஷர்ஸ்லாம் ஒரு சில பேர் வச்சுருப்பாங்க அதனால் பார்த்து கொடுங்க இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காம ஒரு லைக் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் புது நண்பர்களாக இருந்தால் நம்ம சேனல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார்